साहित्य कला क्रीडा राजकारण समाजकारण सांस्कृतिक क्षेत्र को डॉक्टर सिंधुपन परिषद ही मालवण मध्य उद्या होते परिषदे जगदीश हिरेमठ ये आंतरराष्ट्रीय कीर्ति से डॉक्टर इतने सिंधुर्ग आने आप सग भाग्य है कि एवड्या महान व्यक्ति पाय मलवंडा लगे आने महत्वाचे तो मार्गदर्शन करना है सिंधुर्ग जिले के डॉक्टर मजेसोबत है डॉक्टर जगदीश हिरेमठ नमस्कार सर तुम स्वागत मैं सर ये पैला आधी मैं तुम स्वागत करता नहीं तुम्हें सिंध को आला कस वातावरण वाटते मैं एक को मेरा नेहम्मी आवड़ता पुण्याचा माणूस हे आम्हाला प्रेम देता येत नाही सगळ्यांना माहिती असतं पण प्रेम घेतानाही कधी कधी अडचण येऊ शकते आणि ते लोक खूप प्रेमळ आणि फ्रेंडली आहेतच पण या प्रकारची जी कॉन्फरन्स आहे त्याचं जास्त मला अट्रॅक्शन आहे कारण की ही क्रॉसपॅथी कॉन्फरन्स सर्व प्रतीचे चारशे पाचशे डॉक्टर्स इथे येणार आहेत आणि त्यांना सगळ्यांना मार्गदर्शन करायची जी अवघड जबाबदारी माझ्यावर आहे ती पार पाडण्यासाठी सुद्धा मी खूप उत्सुक आहे सर पहिले महाराष्ट्राचे तुम्ही एन जी ओ प्रकल्प एन जी ओ प्लस्टी केलेले पहिले डॉक्टर आहात त्यामुळे तुमच्याबद्दल नक्कीच उत्सुकता आहे तुम्ही काय बोलणार आहात मला सांगा यानिमित्ताने मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो की हा स्टेल याची किंमत आता बघितलं तर आत्ता किमती कमी झाल्या आहेत नेमकं त्यावेळेला ज्या जास्त किमती होत्या नेमकं मला काय सांगाल की त्यावेळेची जी किमती जास्त होत्या आणि आता किमती कमी झाल्या आहेत नेमके हे पैसे नेमकं कोणाला मिळवते ॲक्च्युली ही जी स्टेप आता भारतीय सरकारने घेतली आहे ती दोन हजार तीन साली फ्रेंच सरकारने घेतली होती जेव्हा पहिल्यांदा ड्रगेल पिंक स्टेंट आले त्यावेळेला फ्रेंच सरकार म्हणाले की याच किमतीमध्ये तुम्ही फ्रान्समध्ये यायचं अदरवाईज यायचं मी आपल्याकडे कदाचित ही स्टेप घ्यायला ऑलमोस्ट चौदा वर्ष उशीर झाला असं मला वाटतं ही स्टेंटची जी किंमत आता कमी करून झाली जी आहे एक लाखाचा स्टेंट तीस हजाराला वगैरे मिळतो यामध्ये डिस्ट्रीब्युटर्सचा बदला त्यांचा तोटा होणार आहे कारण त्यांचा जो शेअर त्याच्यामध्ये असा होतो आणि जेव्हा हॉस्पिटल्सकडे ही स्टेंट्स असायची त्यांचा कदाचित त्याच्यामुळे तोटा होणार आहे या दोन लोकांना ते कमी झालेली प्राईस मारक ठरणार आहे तर मला सांगा की तसं बघितलं तर कोकण हा गरिबांचा प्रांत समज आहे आता कोकणातही हृदयरोगाचं प्रमाण वाढते काय नेमकी कारण आहे कोकणामध्ये हृदयरोगाचं प्रमाण जगभर असा एपिडेमिओलॉजिकल स्टडी आहे म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की जात जे साथीचे रोग नसतात त्यांच्यामधला जो असा स्टडी आहे त्याच्यामध्ये जिथे जिथे शिक्षण वाढतं इंडस्ट्री वाढते आर्थिक सुबत्तीकरण होतं अशा सर्व सोसायटीजमध्ये लाईफस्टाईल डिसिजेस वाढतात त्यामुळे जो माणूस पूर्वी काबड कष्ट करायचा शेतातमध्ये तो आता बँकेत बसून नोकरी करायला लागतो त्याचं एक एका जागी बसण्याचं प्रमाण वाढतं त्याचं खाण्याचं हे वेगळं होतं त्याचे मानसिक ताणतणाव वाढतात त्याची कदाचित त्याची व्यसनं वाढतात हा जो छोटा छोटा बदल त्यांच्या आयुष्यामध्ये येत जातो त्याच्यामुळे अर्बनायझेशन इंडस्ट्रियलायझेशन एज्युकेशन याच्यामुळे लाईफस्टाईल डिसीज म्हणजे डायबिटीज ब्लड प्रेशर मानसिक ताणतणावाचे आजार हे सगळे जास्त वाढतात आणि यांच्यामुळे मग शेवटी हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढतं तर मग एकूणच बघितलं तर आमचं कोकण आहे याला अपवत होता कोकणातलं एक एकूणच जर बघितलं तर जीवनच वेगळं होतं पण अलीकडे हे कुठेतरी कोकणातही आता दिसायला लागलं कोकणातही आता वाढतंय कारण कोकणातील एकूणच लाईफस्टाईल वेगळी होती मग कोकणातील लोकांना तुम्ही काय सल्ला देऊ शकता तुम्ही स्वतःच म्हणतात की लाईफस्टाईल वेगळी होती पण आता मी पण बरेच वर्ष कोकणामध्ये येतो आता कोकण हळूहळू वेस्टर्नाईजच दिसायला लागलं आहे मोठ्या बिल्डिंग्स यायला लागल्या आहेत ट्रॅफिक कंजेशन व्हायला लागलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टी हळूहळू इथे यायला लागल्या आणि यामुळे हाच बदल सगळ्यांमध्ये येतो आहे त्यामुळे कोकणवासियांना मला असं वाटतं की तुमची ओरिजिनल लाईफस्टाईल खूप छान होते ती जेवढी तुम्ही रिटेन करू शकाल तेवढं चांगलं आहे आणि मग काही आजार आहे त्याला ट्रीटमेंट द्यायची गोष्ट आहे तर मग ते डॉक्टर लोक करतीलच पण अजूनही वेळ गेलेली नाही अजूनही आपण समजा पूर्वीप्रमाणे थोडंसं रिलॅक्स लाईफ जगलो शारीरिक कावड कष्टाची कामं केली खाणं कमी ठेवलं व्यसनांपासून लांब राहिलो तर हे हार्ट अटॅकचं प्रमाण निश्चित कमी होऊ शकतं मला सांगा सर जसं आपण इतर आजार होऊ नये म्हणून काळजी घेऊ शकतो कशाच प्रकारची काळजी हृदयरोग होऊ नये यासाठी घेऊ शकतो 
इनफॅक्ट हृदयरोगाबद्दलचा प्रतिबंध जो असतो की गो काजार होऊ नये म्हणून काळजी ही जास्त परिणामकारक असते उद्या मी असं म्हटलं की न्युमोनिया होऊ नये म्हणून मी काय काळजी घ्यावी तर त्याला काही उत्तर नाही पण हे जे प्रतिबंधक उपाय लाईफस्टाईल डिसिजेस बद्दल होतात हे जीवनशैली म्हणून आलेले आता तसा हृदय रोग त्यांच्यामध्ये हे प्रतिबंधक उपाय खूप जास्त परिणामकारक होतात त्यामध्ये मुख्य म्हणजे आहार कमी ठेवणं रात्रीचं जेवण कमी करणं शारीरिक हालचाल भरपूर असणं वजन वाढू न देणं तंबाखूचं सेवन कमी असणं आणि मधून मधून चेकअप करून घेणं शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ज्या खरं तर अगदी सामान्य ज्ञान आहे सगळं जर आपण नीट करत राहिलो आणि डॉक्टरांनी त्याच्यामध्ये जास्त पुढाकार घेतला तर निश्चित हृदयरोगाचं प्रमाण कमी होऊ शकतं पण सर तुम्ही एवढं जर बघितलं तुम्ही तज्ज्ञ मला सांगा की पूर्वीच्या तुलनेत आता कुठेतरी हृदयरोगाचं प्रमाण वाढते असं दिसतंय काय कारण आहे आपण आता तेच म्हणत आहे सगळीकडे हृदयाचं हृदयरोगाचं प्रमाण वाढतं याचं कारण मानसिक ताणतणाव वाढत चालले तंबाखूचं सेवन वाढत चाललं आहे सिडेंटरी लाईफस्टाईल म्हणजे एकाच जागी बसून काम करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली शारीरिक काबाड कष्ट कमी होत चालले आणि या सगळ्या गोष्टींमधनंच हळूहळू जाऊन हा हृदयरोगाचा परिणाम होतो तर मला सांगा की जर बघितलं तर हृदयरोगामध्ये दोन एक प्रकार असतात की एक वयोवृद्ध लोकांपण तर काही जन्मजात मुलाने हृदयरोग त्याची नेमकी काय करायचं जन्मजात जे आजार आहेत हृदय वे होल इन हार्ट म्हणतात किंवा ब्लू बेबी हे पूर्वी पण होत असे आता त्याचं निदान जास्त व्हायला लागलं आहे कारण मशीन्स चांगली आली आहेत आणि एकोकार्डिओग्राफीसारखे टेस्ट व्हायला लागले त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की आजकाल हे प्रमाण वाढले पण ते प्रमाण तेवढंच आहे पॉईंट एट पर्सेंट म्हणजे हजार बाळं जर जन्माला आले त्यातल्या आठ जणांना हृदयावर खोल असणं वगैरे हे असे आजार होतात आणि त्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे कॉन सँग्विनस मॅरेज याचा अर्थ जर नात्यामधलं लग्न असेल नवरा आणि बायको याच्यामधलं जर समजा फर्स्ट कझिन आहे किंवा अशा प्रकारचं नात्यातलं लग्न असेल तर मग हे खूप वाढतं प्रमाण आणि पहिल्या काही आठवड्यामध्ये जेव्हा बाळाचे सर्व अवयव तयार होत असतात या काळामध्ये आईला जर व्हायरल फिवर झाला कुठलं औषध घेतलं गेलं एक्स रे केला गेला तर मग हे प्रमाण वाढतं पण हे सगळं होऊनसुद्धा निसर्गाचा तो मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट आहे त्यामुळे ते कोणालाही होऊ शकतं तर मला सांगा की हृदयरोग होणार आहे मला आता का उद्या हृदयरोग होईल असं सांगते पण काही लक्षण असू शकतात का की पूर्वीपासून मला पुढच्या काही काळात हृदयरोग होऊ शकेल असे काही लक्षण असू शकतात दोन एक वर्षामध्ये आठ दहा किलो वजन वाढणं किंवा पोटाचं घेर वाढणं हे एक अगदी डेफिनेट लक्षण आहे की पोटाचं घेर ज्याला आम्ही सेंट्रल ओबेसिटी म्हणतो असं झालं कोणाला तर मग तो हृदयरोगाचा प्रिकर्सर असतो या लोकांमध्ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज ट्रायग्लिसाईड वाढणं या प्रकारच्या गोष्टी होतात आणि अर्थातच मानसिक ताणतणाव जर अति ताणतणाव होतं की रात्री आपल्याला नीट झोप येत नाही आहे किंवा अवदासीने आलेल्या अशा प्रकारचा ताणतणाव असेल तर हे सगळेजण पुढे जाऊन हृदयरोगाला निमंत्रण देत असतात तर मला सांगा की माझ्या बघण्यामध्ये तिथे टोचल्यासारखं वाटतं असं काय हृदयरोगामध्ये असं आधीच असू शकतं हृदयरोगाची लक्षणं मी एखाद्याला समजा अडथळा निर्माण झालेला आहे आता रक्तवाहिनीमध्ये आणि तो सत्तर ऐंशी टक्के आहे तर मग तो माणूस दोन जिने चढून गेला की छाती भरून आली छाती दुखली हे सगळे हृदयरोगाचे लक्षण आहे दम लागला काही पण ॲक्टिव्हिटी केल्यानंतर दम लागला हे हृदयरोगाचं लक्षण तर याला मी अंजाईना म्हणतो मी काही पण एक ठराविक ॲक्टिव्हिटी केली छातीमध्ये कसतरी झालं दम लागला अस्वस्थपणाला आणि ती व्यक्ती बसली की ह्या सगळ्या लक्षणं नॉर्मल झाली याचा अर्थ हृदयाला रक्तपुरवठा कमी होत आहे आणि त्याचा अर्थ हृदयाच्या रक्तवाहिनीमध्ये अडथळा झाली अशा व्यक्तींच्या स्ट्रेस टेस्ट किंवा अशा काही टेस्ट करून त्याचं निदान एकदम निश्चित करत आहे तुम्ही गुन्हे एकदा सर मी तुम्हाला विचारतो की कोकणातील लाईफस्टाईल मला नेमकं किती वाजता जीवन घेणं गरजेचं असतं कशी लाईफस्टाईल असावी लागायला असं काय वाटतं इतकी वर्षानुवर्ष आणि आयुष्यभर चालत असलेली लाईफस्टाईल कोणाला बदलायला सांगणं हे फार अवघड असतं खरं तर पण माझ्या मते जर सर्वसामान्य जर मला काहीही द्यायचे असेल तर एकतर वजन जास्त असेल तर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि नॉर्मल असेल तर वाढू देऊ नये हा एक भाग आहे त्याच्यासाठी नाश्ता जास्त आणि रात्रीचं जेवण कमी अशा प्रकारचं जर आपण खाऊ शकलो तर मग ते नक्की शरीराला चांगलं राहतं 
एका आठवड्यामध्ये एकशे पन्नास मिनिटं व्यायाम करणं जरुरी असतं म्हणजे तीस मिनिटाचे पाच सेशन जर एखादी व्यक्ती करत राहिली व्यायामाचं तर तो उत्तम प्रकारचा व्यायाम असतो म्हणजे आहार आणि व्यायाम ह्या दोन गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात व्यसन नसणं हा अगदी महत्त्वाचा भाग आहे त्याच्यामध्ये एसपी तंबाखूचं व्यसन आणि मानसिक ताणतणाव हा असा भाग आहे ज्याच्यामध्ये आपण काही सांगू शकत नाही कोणाला कशाचं टेन्शन असेल मग कामाचं असेल आर्थिक अडचणीचं असेल किंवा कोर्टाची केस असेल घरात भांडणं असतील काही पण असू शकतात पण ही चार मुख्य आहेत आहार व्यायाम व्यसनांवर नियंत्रण आणि मानसिक ताणतणावर नियंत्रण असं जर आपण राहू शकलो तर मग आपण निश्चित एक चांगली लाईफस्टाईल जगत असतो तर मी एक वेगळा प्रश्न विचारतो आहे की उद्या डॉक्टरांची एक परिषद आहे तिथे मी काय बोलणार आहे सगळ्यांचं लक्ष आहेच पण या निमित्ताने एक मुद्दा प्रश्न डॉक्टरांसाठी विचारला जातो ज्यावेळी सिरियस पेशंट येतो दवाखान्यामध्ये त्यावेळीची ती एक तासाची ती वेळ असते ती अत्यंत महत्त्वाची असते आणि अशा वेळेला डॉक्टरांवर हल्ले होणे मारण होणे अशा प्रकारचे प्रकार करताना दिसतात तुम्ही डॉक्टरांना नेमका काय सल्ला देऊ इच्छित या निमित्ताने कारण तुम्ही एक अभ्यास शो आणि इतकी वर्ष काम केलं या हा काळ असतो एक तास तो कसा डॉक्टरांनी हाताळायला पाहिजे या सर्वामध्ये अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे कम्युनिकेशन सर्व डॉक्टर त्यांच्या त्यांच्या परीने ट्रीटमेंट ती देणारच जी काय एका तासात द्यायची आहे फक्त त्याच्यामध्ये यश येऊ शकत नाही कधी कधी हे आधीच सांगणं हे खूप महत्त्वाचं असतं म्हणजे अशा वेळेला एक डॉक्टर असा कदाचित त्या डॉक्टरांच्या टीममधलं कोणीतरी असेल की जो डॉक्टर नाही आहे पण त्यांनी सगळ्या रिलेटिव्हना जर आधी घेऊन सांगितले की हा पेशंट सिरियस आहे याचा अर्थ त्याला मृत्यू पण येऊ शकतो सर्व डॉक्टरांचे सर्व प्रयत्न चालू आहेत पण दरवेळेला हे प्रयत्न यशस्वी होतात असं नाही हे जर कम्युनिकेशन आपण आधीपासून देत राहिलो तर मग अचानक येणाऱ्या ह्या गोष्टी थांबतात आणि ऑफकोर्स ज्या जितकं चांगलं कम्युनिकेशन तेवढं जास्त चांगलं त्याचा परिणाम होतात दुसरा एक भाग म्हणजे अजून नवीन टेक्नॉलॉजी जर वापरायचं असेल तर हे जे कम्युनिकेशन आहे हे जर आपण सी सी टी व्हीमध्ये केलं याचा अर्थ हे इमर्जन्सी येऊन पेशंटचे प्रयत्न चालू असताना आपण नातेवाईकांना काय सांगितलं ह्याचं जर रेकॉर्डिंग केलेलं असतं आपल्याकडे तर मात्र डॉक्टरांना नक्कीच ह्याच्यातून बाहेर पडतात सर बरेचसे असे रुग्ण असतात की डॉक्टर जेडी शायमट यांना भेटायचं असतं तुम्हाला काही लोकांना जर भेटायचं असेल किंवा काय तर कशा प्रकारे तुमची भेट होऊ शकतील असं दर्शकांना एवढं काही अवघड नाही आहे कारण की खूप जणं मला दररोज पेशंट म्हणून भेटत असतात पण अपॉइंटमेंटचा नंबर असतो ज्याला फोन केला की साधारण अपॉइंटमेंट मिळतात आणि इमर्जन्सी पेशंट असेल नवीन पेशंट असेल तर आम्ही एक दोन दिवसाच्या वर पण अपॉइंटमेंटला डिले करत नाही त्यामुळे असं मला भेटणं ते अजिबात आवडत नाही तर हे होते डॉक्टर जगदीश हिरे मोठे अगदी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे डॉक्टर आहेत आणि ते आपल्या दर्शकांशी संवाद साधत होते त्यांनी काही टिप्स दिल्या आहेत त्यात आपण पाहणं गरजेचं आहे आणि अशा प्रकारचे डॉक्टरांचा सल्ला मिळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे कारण एवढ्या मोठ्या डॉक्टरने आपल्यासाठी वेळ दिला आणि त्यांनी आपल्याशी बातचीत केली डॉक्टर त्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो की साहित्य कला क्रीडा राजकारण समाजकारण सांस्कृतिक क्षेत्र कोणतंही असो आम्ही साधू थेट संवाद तुमच्याशी नेते असो वा अभिनेते असो साहित्यिक असो वा विद्यार्थी आम्ही जाणून घेऊ तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तर आणि बोलतं करू दिग्गजानं दिलखुलास